आज के इस वीडियो में हमें कौन से एकार को इकोनॉमिक्स को थर्ड चैप्टर यानि कि डिमांड एंड सप्लाई बड़ा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से होता है यही चैप्टर बड़ा हमले अगले वीडियो में थी डिमांड के बारे में पढ़ाए थे जस्ट माचे हमले डिमांड बने को क्यों कोस्टो कोस्टो करा रुबो बने जब बल्ला हमें � मेनिंग द सेम अन्य कुरारो ये था बत रहे मैं है और उकरार जस्तो सा तेस्ते रख दिनों और उकरार को असर लाई छोड़ दिनों स्तेला इग्नोर कर दिनों स्वाने को एजम्सन वन हो जाएगो मैनिटा वन हो जाएगो द अमाउंट डिमांडेड फॉर अ कॉमोडिटी कुने पनी कॉमोडिटी को डिमांड होन्सन डिमांड को मात्रा होन्सन ये कुने पनी बस्तो को मैक को मात्रा ह आई जस्तो कुने बस तो कुछ डिमांड सा नहीं मैक्स सा नहीं मैंने चले किन्हें चाहना लीने चाहना आई ना पैसा तीरने चाहना वो यो डिमांड जून सा यो डिमांड से बोर्ड सा कुन वेला बोर्ड सा रे बंदा केरी वही तो फॉल इन प्राइस फॉल इन प्राइस बनी को मूल्य गढ़ता केरी कुने बस तो को मूल्य गढ़ते होने कि उनसे बहुत था वन नहीं कराया गया ये एंड डिमिनिशेस रहती हूँ डिमांड तो मैं गॉड सा डिमांड गॉड सा कुन मेला गॉड सा वंदा केरी वही तो राइज इन प्राइस राइज इन प्राइस वाने को क्यों फिर ये प्राइस बढ़े वाने यानि कि प्राइस कॉटियो वाने चाहिए डिमांड की उधर ऐसा बढ़ दो रही था अंत ऐसे करी प्राइस कॉट बढ़े वाने चाहिए फिर � डिमांड गॉड सा प्राइस गॉटियो बनी डिमांड बढ़ सा ये यानि कि प्राइस रह डिमांड को रिलेशन के सा उल्टो सा प्राइस बढ़े बनी डिमांड गॉड सा प्राइस गॉटियो बनी डिमांड बढ़ सा यू करा बाए अब तो अपने यहाँ क्या बोलते हैं पहले बंदा कि यू सभी ठमा यू लागू उनसा बनी तो सही नहीं हो तो पहले लॉ ऑफ डिमांड लाइक स्पेंड करता है कि यू करते लिखना साफ़ नहीं हुआ यू तो इकोनॉमिक्स ले बनी हुई तो रह यू अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम बनेगा ऐसा नहीं हमने अन्य कुरा ये था उत्तराय में अब अन्य कुरा ये था उत्तराय में वन खोजे खोजे कि वो बनी जस्तो कॉलेज कहीं कि उन आउ बढ़े को वंदे में आप तो प्राइस बढ़े आई ना राइज इन प्राइस होता है मैं आप डिमांड डिमिनिशन उन सर डिमांड गॉड सर मैं गॉड सर गॉड देना वो हो सॉर्टेज बाई रहा है सिवेला तो किन्नु पार्ट साइ वंदे में मैं चली जान डिमांड क्रिएट करना सकता है क्या वने जी जो तो बाजार में सॉर्टेज वो वो इस तो कुराली असर करे कोई लगाए कि उनसा वने बाजार में मूल्य बढ़े है तो त्यों संग संगे कुने त्यों उपभोग ताको आमदानी पंत बढ़ी रहा उनसा नहीं बाजार में मूल्य बढ़े उसको आमदानी पनी बढ़ी रहा उनसा अब त्यों और था में डिमांड तो कर दे ना इंदकीन नहीं � मूल्य बढ़े बने जाए डिमांड गॉड्स हो बने जस्तो अब मानी लियो नून को भाव से जस्तो मानी लियो अब बीस बाईस रुपए सा बने लग मानी लियो तो एक ही जोड़ी दस रुपए में जा रही है ला बीस रुपए को नून दस रुपए में जा रहे बने ओहो नून तो सस्तो बात सा अब देरे खाऊं अतः इसको डिमांड देरे उनसा बनी तो मुद्दा ही नहीं कि न मैंने जो नून आखले चाइनीज़ जाती मतलब खान सा अब बीस रुपए को नून मैंने पौंतीस रुपए मैं पुगे बने मैंने चले जनरली ये तो बीस रुपए को नून पौंतीस र उनसे तो गिफ्ट एंड गुड सरू उन्हें सॉक्स है ये पंची विभिन्न कारण ले गढ़ा के रीज़ हैं यो लॉफ लॉफ डिमांड ले जेब आने के जस्ट तो प्राइस बढ़ा के डिमांड गढ़ने प्राइस गढ़ा के डिमांड बढ़ने यो चीं नो उन्हें पानी सॉक्स वो ती कुछ आड़ लाई चीं मध्य नजर करे रे इकोनॉमिक प्राइस बढ़े कुने बनी बस तो को प्राइस बढ़े बनी डिमांड गॉड सा रा प्राइस गॉटियो मूल्य गॉटियो बनी ओहो सस्तो बो बनेर मैन चली तेरे किन्हें खोजन तेरे वाले की उनसे डिमांड बढ़ सा 
अब यो ल अफ डिमान्ड लाई एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीले के पनि बनाउन सक्छौ भन्दाखेरि एउटा डिमान्ड सेड्युल बनाउ र अर्को के डिमान्ड कर बनाउ है डिमान्ड सेड्युल भनेको के हो भन्दा जस्तो तपाई सिधै टेबल नबनाउनु होला आफ्नो एक्जामको कल्पना हैन के लेख्दिनुस है डिमान्ड सेड्युल भनेको एउटा हाइपोथेटिकल टेबल हो एउटा सेड्युल हो है टेबल हो जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न प्राइसमा कति कति डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको जुन टेबल छ त्यही टेबल लाई नै हामी के भन्छौ डिमान्ड सेड्युल हुन्छ यानी कि डिमान्ड सेड्युलले के दिउँ रहेछ यो प्राइसमा यति डिमा क्वान्टिटी डिमान्ड हुन्छ भनेर देखाउँदो रहेछ है अब यो तपाईले आफैले इमेजिन गरेर एउटा आफैले हाइपोथेटिकली एउटा नम्बर राख्ने हो तर जे पाइते चाहिँ राख्नु भएन है जस्तो लभ डिमान्डले जे भन्छ त्यही अनुसारले राख्न पर्यो जस्तो अब हामी यहाँ हेर्नुस् है प्राइस भनेर पहिला 50 रुपैयाँ थियो त्यसपछि प्राइस घटाउँदै गयो है हामीले 40 20 30 20 10 यानी कि प्राइस हामीले घटाउँदै गयो अब प्राइस घटाउँदै जाँदाखेरि प्राइस घट्यो मूल्य घट्यो नि डिमान्ड के हुन्छ बढ्दै 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 जान्छ उल्टो रिलेसन छ भनेको थियो नि जस्तो प्राइस तपाईले बढाउँदै लानु भएको छ यो घट्दै जान्छ प्राइस घट्दै गएको छ अनि यो के हुन्छ बढ्दै जान्छ किनभने प्राइस र डिमान्डको क्वान्टिटी डिमान्डेड को रिलेशन के छ ठ्याक्कै उल्टो छ है भनेपछि मान्य लियो 50 रुपैयाँ मूल्य हुँदाखेरि 100 जस्तो यो इन केजी भनौँ न ल इन केजी है ल 100 केजी को डिमान्ड हुन्थ्यो मा कति हुन्थ्यो 100 केजी को हुन्थ्यो है अब हेर्नुस प्राइस के भो घट्यो 50 बाट कति भो 40 आयो है अब सस्तो भो अब मान्छेले के गर्न सक्छ ओहो सस्तो भयो है 50 को सामान 40 मा आएछ भने चाहिँ मान्छेले के गर्छन् धेरै डिमान्ड क्रिएट गर्न सक्छन् है भनेको 100 को कति भो 200 भो ठीकै छ त्यसैगरी अर्को हेर्नुस ल 40 बाट अझै 30 भो हैन प्राइस अझै घट्यो भने डिमान्ड के भो अझै बढ्यो अब यहाँ हेर्दै हेर्नुस 30 बाट 20 20 बाट 10 हुँदाखेरि 300 बाट 400 400 बाट 500 भएको छ है यानी कि प्राइस घट्दै जाँदाखेरि डिमान्ड चाहिँ बढ्दै 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 गएको छ 100 200 300 400 500 हो यो त कुरा तपाईले आफै एउटा प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुन्छ है अब फेरि अब यो डिमान्ड सेड्युल अब हामी एउटा ग्राफमा एउटा कर्भमा यो एउटा ग्राफ बनाएर देखाउँछौ फिगरमा देखाउँछौ र त्यही फिगरबाट हामी डिमान्ड कर्भ बनाउने छौ हैन अब त्यो बनाउनको लागि चाहिँ यही टेबललाई हेरेर तपाईले के गर्नुपर्छ एउटा कर बनाउनु डिमान्ड कर क्रिएट गर्नुपर्छ यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि यही टेबलमा भएको कुरालाई चाहिँ तपाईले एउटा फिगरमा ग्राफिकली प्लट गर्नुपर्यो है अब डिमान्ड कर भनेर लेख्नुस् डिमान्ड कर भनेको चाहिँ तपाईले के लेख्नु पर्यो भने यो यस्तो कर हो हैन जहाँ चाहिँ तपाईको यो प्राइसमा यति क्वान्टिटी डिमान्डेड भइरहेको छ भनेर देखाउँछ भनेर तपाईले एक्सप्लेन गर्नुपर्यो है र यही डिमान्ड सेड्युललाई नै तपाईले प्लट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट निस्केको कर्भलाई नै हामी के भन्छौ डिमान्ड कर भनेर भन्छौ डिमान्ड सेड्युललाई नै प्लट गरेर बनेको जुन डिमान्ड जुन कर्व छ त्यो कर्भलाई नै हामी के भन्छौ डिमान्ड कर्व भन्छौ है अब जस्तो यहाँ हेर्नुस् मैले यता एकातिर यो x एक्सिस पो यो y एक्सिस पो x एक्सिस मा मैले प्राइस राखे र y एक्सिस मा मैले के राखे क्वान्टिटी डिमान्डेड राखे किनभने हामीलाई प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डेड देखाउनु छ यो मैले x एक्सिस मा राखे यो मैले कहाँ राखे y एक्सिस मा राखे है अब x एक्सिस मा प्राइस छ भने प्राइस हेर्नुस् 10 20 30 40 50 सम्म छ त्यसले मैले के राखे 0 ओरिजिन भइहाल्यो 10 20 30 40 पचास अब हामीले एक्जाममा गर्दाखेरि यो स्किलमा मेजरमेन्ट गरेर त्यसरी गर्नुपर्ने जरुरत त छैन तर पनि तपाईको हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै बराबर ग्याप चाहिँ एउटै एउटै देखियोस है जस्तो 10 चाहिँ धेरै ग्याप फेरि 10 बाट 20 चाहिँ थोरै ग्याप त्यस्तो नहोस् हेर्दाखेरि एउटै देखियोस है त्यसैगरी अब यताडी क्वान्टिटी डिमान्डेड हो यो वाई एक्सिस वाई एक्सिस मा हेर्नुस् त 100 200 300 400 500 भनेपछि 0 100 200 300 400 500 600 हो यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है अब के गरौ प्लट गरौ न ल 50 रुपैयाँ प्राइस हुँदा खेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड 100 छ हो भनेको प्राइस 50 हुँदा प्राइस यो प्राइस भयो यो क्वान्टिटी डिमान्डेड भयो प्राइस 50 हुँदा खेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 100 छ ल हेर्नुस् यो 50 हुँदा खेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 100 चाहिँ इन्नरको भेटिया भो ल हेर्नुस् 50 रुपैयाँ प्राइस हुँदा खेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 100 छ नि भन्छि यहाँ एउटा पोइन्ट फर्म भयो ठीक छ मानि लियो यो पोइन्टलाई मैले ए भने त्यसैगरी यो प्राइस अब घट्यो 40 मा पुग्यो प्राइस 40 हुँदा खेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 200 छ प्राइस 40 रुपैयाँ हुँदा खेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ ल हेर्नुस् 40 छ यसरी 200 छ 40 प्राइस हुँदा खेरि 200 क्वान्टिटी डिमान्डेड छ 200 केजी छ त्यसैगरी 30 हुँदा खेरि कति छ 300 छ यो 30 हुँदा खेरि यो कति छ 300 छ यसलाई हामी सी भनौ त्यसैगरी 20 हुँदा खेरि कति छ 400 छ 20 रुपैयाँ प्राइस हुँदा खेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ 400 यो 400 यो 20 यहाँ एउटा अर्को पोइन्ट पनि बन्यो यसलाई डी दिउ नाम त्यसैगरी अर्को 10 रुपैयाँ हुँदा खेरि डिमान्ड कति छ 500 केजी छ है ओहो 10 रुपैयाँ सस्तो भयो छ भने चाहिँ 500 केजी डिमान्ड भयो भने चाहिँ 
क्वांटी डिमांडेड पांच सी बने सी लाइम ई बनो अब जो नियो पॉइंट आर फॉर्म बाग होगा सानियो पॉइंट आर लाइम ले ज्वाइन कर रहे हो बने ये वाला कर्व फॉर्म होना है यो कर्व लाइम क्यों होना है डी डी नाम दियो अतः लम्बे डी डेस डी डेस नहीं किन्हीं डी आर के बन्सा है ना वही यो डी डेस डी डेस बने क्योंकि क्यों डिमांड कर बोलियो डिमांड कर बोले क्या बुझाए हो बंदा कह रही है तो अब एको यो प्राइस में ये थी क्वांटिटी डिमांडेड हो दो रही है ये थी मूल्य में ये थी डिमांड हो दो रही है जस्ट ये लेकि� अल्लाह ऐसा ही तो अपने लाये अपनो लॉफ डिमांड जो एग्जाम बाई चांस सो दे बने तो अपने ऐसा ही एक्सप्लेन करने सकूँ सब पहले ऐसे लो लॉफ डिमांड बने को क्यों तो लेकिन उस अंत इस पर से इसको के एजेंसन और उनसे जस्ट अन्य अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम में किके पार्स आता है ना नो चेंज इन इनकम नो चेंज इन एक्सप्लेन करना सकूँ उनसे